اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر نائنتھ کلاس اسٹوڈنٹس السلام علیکم ٹوڈے مائی ٹاپک از دا ریشین ریولیوشن بفور دس وی ہیو ڈسکسڈ دا ایج آف سوشل چینج ان وچ وی ہیو ڈسکسڈ لارجلی آن ریڈیکلز لبرلز اینڈ کنزرویٹیوز اینڈ ہاؤ دیئر گروپس ویئر mostly related to the present circumstance after the French Revolution how they have started to react towards the changes that has been occurred after French Revolution تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس چپٹر کو آگے بڑھائیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریشن ریولیوشن جہاں تک ریشن ریولیوشن کا تعلق ہے تو ریشن ریولیوشن میں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مثال کے طور پر جب انڈسٹلائزیشن ہوئی وہاں سے آفٹر دا فرنچ ریولیوشن کے بعد تو اس کے بعد کیا ہوا جو سوشلسٹ تھے جو یہ چاہتے تھے جو بالکل ٹوٹلی اپوزٹ تھے کس کے پرائیویٹ انٹرنشپ کے اینڈ دے وائر موسٹلی فیورڈ ٹوڈس دس کنسیپٹ دیٹ دا ہول پراپرٹی شوڈ بی شوڈ بلانگ ٹو دا سوسائٹی آف دیٹ اسٹیٹ یہاں پہ جب آپ نے دیکھا ہوگا سوشلسٹ جو ہے انہوں نے یورپ پہ یورپ کے ساتھ یورپ کے بعد سچویشن کو دیکھ کر اس کے بعد اگر ہم یورپ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ اتنے زیادہ یہ سوشلسٹ جو ہے کامیاب نہیں ہوئے لیکن جب وہ ہم ریشا کی بات کریں گے تو ریشا میں جب یہ آئے تو انہوں نے اس میں بہت سارا ورک کیا تو انہوں نے نائنٹین ہنڈریڈ سیونٹین میں فیبروری نائنٹین اور پھر اکتوبر نائنٹین ان دو مرحلوں میں ایسی انقلاب لائے کہاں پہ ریشا میں جس کو پھر نام دیا گیا ریشن ریولیوشن اب ہم بات کریں گے اس ریشن ریولیوشن کی کنڈیشن میں کیسے یہ ہوا کس طریقے سے ہوا وجوہات کیا بنے تو ایسے میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو ریشن امپائر تھا نائنٹین ہنڈر فورٹین میں تو زار نکولس جو تھا زار نکولس سیکنڈ جو تھا وہ اس ریشا اور اپنے اس امپائر کو اس وقت جو اس کا امپائر تھا اس کا اس وقت جو اس کا ایریا علاقہ تھا وہ اس پہ حکومت کرتا تھا اس وقت اگر آپ دیکھیں گے جو پرزنٹلی اگر ہم اس وقت کی بات کریں گے کون کون سا علاقے تھے وہ اگر پرزنٹلی ہم دیکھیں گے تو ان میں اس وقت آتا ہے ماسکو ریشن امپائر جو اس اس وقت مطلب کرنٹ ڈے اگر ہم دیکھیں گے اس میں آتا ہے فن لینڈ لٹیویا لتھونیا ایسٹونیا پولینڈ یوکرین بلیرس اس کے علاوہ اس کی جو مطلب یہ ایریل ٹیریٹوریل جو اسٹریچ تھا وہ یہاں تک بھی تھا کہاں تک ایشین سٹیٹس منٹ ایز ویل جارجیا آرمینیا اذربائی جان تو یہ اتنے بڑے علاقے پہ اس ریشا کا قبضہ تھا جو زارس اس وقت یہاں پہ حکومت کرتے تھے ایرسٹوکریٹ تھے بالکل تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو میجارٹی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو مذہب کے حساب سے یہاں پہ جو تھا سب سے زیادہ بول بالا جو تھا وہ اس وقت کرسچنوں کا تھا لیکن کرسچنوں میں بھی اس گروپ کا جس کا نام تھا آرتھوڈیکس کرسچنز وہ آرتھوڈیکس کرسچنز جو ہے ان کی یہاں پہ زیادہ چلتی تھی وہ یہاں پہ زیادہ ہیوی تھا ادر ادر گروپس آف کرسچنز لائک آرتھوڈیکس چرچ کرسچنز یا ہم لے لیں گے اور بھی جو ہے مثال کے طور پر اس میں کیتھولک چرچ جو کیتھولکس ہے ان سے یا پروٹسٹینٹس یا مسلم مسلمز یا بدھسٹس ان سے زیادہ جو مذہبی طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہم دیکھیں گے یہ ریشن ریولیوشن جو تھا تو اس میں ان ان امپائرس کے مطلب ان مذہبوں کا زیادہ تر رول تھا ایز کمپیئر ٹو دا ادرس جو یہاں پہ جو سب سے زیادہ کرسچنٹی جو یہاں پہ جو اس وقت ریلیجن تھا دیٹ واز دا آرتھوڈیک کرسچنٹی اتنا ہی نہیں حالانکہ یہ جو ریشا تھا بہت ہی مطلب ویل ڈیولپڈ ہے اکنامکلی ویل اکپڈ تھا اس وقت تو جہاں تک اس مثال کے طور پر اس اکانمی اینڈ سوسائٹی آف ریشا کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں اگر ہم دیکھا ہوگا کہ ایٹ دا بگننگ جب ٹوینٹی ایتھ سینچری بگننگ ہوئی تو مثال کے طور پر جب یہ مطلب نائنٹین نائنٹین ہنڈریڈ سے یہ شروع ہوئی مطلب نائنٹین ون سے ہم لے لیں گے یہ ٹوینٹی سے بگننگ تو یہاں پہ تقریباً ایٹی فائیو پرسینٹ جو تھی آبادی مثال کے طور پر واسٹ میجارٹی پراپرٹی جس میں آپ کہیں گے تقریباً ایٹی فائیو پرسینٹ امپائرس پاپولیشن جو تھی وہ ذمہ داری کے ساتھ یعنی کہ اگر رین کنٹری ایشیا کو اگر رین کنٹری بھی کہا جاتا تھا کیونکہ جو ایٹی فائیو پرسینٹ پاپولیشن تھی وہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی وہ بالکل ایگریکلچر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور اپنی روزی روز میں اتنا ہی نہیں وہ اپنے پاپولیشن مطلب ارن لیونگ فار ایگریکلچر صرف ایٹی فائیو پرسینٹ وہ اپنی زندگی کے ضروریات جو ہے وہ ایگریکلچر سے حاصل کرتے تھے اتنا ہی نہیں 
तो ये जो था अगर आपने देखा हुआ कि दूसरे यूरोप यूरोपियन कंट्रीज जो थे इनके मुकाबले में जो रेशा था वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि बहुत अगर हम दूसरे मुल्कों में देखेंगे जब सपोज फ्रांस में देखेंगे ब्रिटेन में देखेंगे जर्मनी में देखेंगे इन हल्कों में उनमें कमी थी अगर फ्रांस में देखेंगे तो पचास परसेंट था अगर जर्मनी में देखें तो पचास लोग थे जो जिम्मेदारी के साथ मुंसलिक था लेकिन रशिया में एट्टी पॉपुलेशन जो थी वो बिल्कुल इसी हम कहेंगे फार्मर्स थे एग्रीकल्चर के साथ वापस थे तो तभी इसको कहा जाता था एग्रीकल्चर कंट्रीज भी लेकिन वो इतना मिसाल के तौर पर कल्टिवेटर्स इतने वो मतलब प्रोडक्ट्स को ये जो हम ले लेंगे वो इतनी प्रोड्यूस करते थे वहाँ पे कि वो अपनी ज़रूरत भी और मसाल के तौर पर कल्टिवेटर जो वहाँ पे थे वो इतने प्रोड्यूस करते थे वहाँ पर अपनी ज़रूरत भी पूरा करते थे इसके अलावा वो एक्सपोर्टर भी थे यानी मेजर एक्सपोर्टर एक तो एक्सपोर्ट तो मेजर एक्सपोर्टर ये दूसरों मुल्कों को भी भेजते थे इंडस्ट्री का जहाँ तो तला है तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो इलाके थे वो थे खासकर अगर आपने देखा हो तो इंडस्ट्री एरिया ज़्यादा था खास इलाके में था एक तो था सेंट पेटर्सबर्ग में ले लेंगे आप या मॉस्को में आप ले लो वहाँ पर ज़्यादातर जो थे ये, ये इसके अलावा जो रेशा रेशा में इनने मिसाल के तौर इस मतलब सिस्टम को आगे और भी मजबूत किया ऐसे अपने रेलवे को रेलवे ट्रैक्स को एक्सटेंड करके इसके अलावा क्रैप मतलब और बड़े बड़े शापस कोल प्रोडक्शन जो थी वो उन्होंने डबल कर दी आयरन स्टील उसको भी उन्होंने निकाला बहुत ज़्यादा निकाले तो इस तरीके से उन्होंने जो इंडस्ट्री फैक्टर फैक्ट्रीज इंडस्ट्री जो है इनके जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की इसको और भी मजबूत बनाने की कोशिश की जो गवर्नमेंट थी वो इन सारे फैक्ट्रीज़ को सुपरवाइज़ करती थी यहाँ पे प्राइवेट फैक्ट्रीज़ जो थे प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज वो थोड़ी कम थी यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज जो थी वो उस वक्त गवर्नमेंट ने जो है इन उस वक्त तक जब अगर पहले देखेंगे तो पहले तक ये ज़्यादातर प्राइवेट होती थी लेकिन फिर इस पर गवर्नमेंट के ज़्यादा कंट्रोल रहते थे तो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि मिनिमम वेज से लिमिटेड आवर्स का वर्क जो मिसाल के प्राइवेट फैक्ट्री में था इनके बारे में अब जो है गवर्नमेंट ने इसको मिसाल के तौर पर अगर आपने देखा होगा कि इन इलाकों में अब वर्क टाइम जो था वो तकरीबन पंद्रह घंटों का था जो अब कम करके बारह और दस और बारह चौदह बारह घंटे जो गए तो एकोमडेशन जो थे वो भी वेरी मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट थे एक इंडस्ट्री का रूल जो है दूसरी इंडस्ट्री के साथ इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि ये जो वर्कर्स थे इनमें फिर इतना में एक्सपोर्टर्स होने के साथ साथ इन वर्कर्स में डिवीजन भी था डिवीजन क्या था कि एक वर्कर्स ग्रुप जो है दूसरे वर्कर्स ग्रुप से कोई सुपीरियर समझता था कोई इन्फीरियर समझता था तो वर्कर्स इनमें भी सोशल ग्रुप्स थे तो आदों का लिंक जो था मतलब मोस्ट जो वर्कर्स थे वो विलेज से आते थे तो बहुत ज़्यादा और जो वर्कर्स थे कम जो वर्कर्स थे उनका ताल्लुक जो शे, शहरों में थे जो परमानेंट शहर के रहने वाले थे तो ले अब ये ग्रुप्स कैसे थे इनमें डे बाई डिवाइड बाई स्किल मतलब किसके पास कौन सा स्किल होता था अगर आप मेटल वर्कर को ले लेंगे मेटल वर्कर उस वक्त सबसे ज्यादा सेट पेड वर्क में रिकॉर्ड मेटल वर्कर जो थे तो दे वाई कंसिडर एज एरस्टोक्रेट मतलब तुम पानी पान समझान हज क्या समझो पानी पान मतलब ये कि हम ही सबसे सुपीरियर हैं इसके अलावा जो वहाँ पे अगर आपने देखे होंगे तो मिसाल के तौर पर वो और दूसरे वर्कर जो इनको ट्रेनिंग दी जाती थी इसके अलावा वुमेनज जो थी तकरीबन इकतीस परसेंट तक उनकी वर्क फोर्स थी किन की वुमेनज की इन मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अगर आपने देखा होगा तो लेकिन दे वाइट पेड लेस एज कम्पेयर टू द मेल्स हालांकि काम वो भी इतने ही करते थे वर्क फोर्स में उनकी तकरीबन इकतीस फर्टी वन परसेंट उनकी जो मतलब ये थी हर हम ले लेंगे मिसाल के तौर पर थर्टी वन परसेंट उनका जो था वो हम इसको ले सकते हैं थर्टी वन परसेंट उनकी पॉपुलर मतलब वर्क फोर्स था वुमेनस का लेकिन डे बाई पे लेस देन वन बिटवीन हाफ एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ मैनस वेज यानी तकरीबन नस्ब से भी कम दिया जाता था उनको इसके अलावा जो डिविजनस थे इनके ड्रेस में भी मैनर्स में भी सो में भी लेकिन उनकी एसोसिएशन में भी लेकिन जब कोई प्रॉमला होता था वर्कर्स के रिलेटेड तो तब उनमें ये डिवीजन जो है तब जब गेट यूनाइटेड उस वक्त वो डिवाइड नहीं होते थे उस वक्त वो यूनाइटेड होते थे और जो भी होगा वर्क कंडीशन ऑफ एम्प्लॉज के वर्क कंडीशन ऑफ दिस वर्कर्स के बारे में तो उस वक्त ये डिवाइड नहीं होते थे इस वक्त वो यूनाइटेड होते थे इसकी मिसाल अगर आप ले लेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब ये हुआ स्ट्राइक हुई एटीन से लेकर एटीन में या मेटल इंडस्ट्री में जूरिंग नाइनटीन में इसके अलावा कंट्री साइड में अगर आप देखेंगे एक तो होता है मुल्क के यानी कि गाँव में अगर देखेंगे देहातों में अगर आप देखेंगे तो पीजेंट्स थे कल्टिवेट मोस्ट ऑफ ज़्यादातर वही लोग जो है वर्कर मतलब पीजेंट्स थे वो ज़्यादातर लैंड को कल्टिवेट करते 
थे तो जो दूसरे जो थे सब नोबल्टी वाले थे या कुछ और थे तो या क्राउन थे या ऑर्थोडॉक्स चर्च जो उन, उनको भी उनके पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती थी लेकिन वर्कर्स पीजन टू वाई डिवाइड वहाँ पे भी दे वाई ऑल्सो अगर आप उनको देखेंगे तो उनमें डीप रिलीजियस उनमें था कि अगर आप उनमें देखेंगे मगर ये जो वर्क मतलब लोग थे वहाँ पे डीपली रिलीजियस थे इनके पास मतलब मजहबी तौर पर वो ज़्यादातर मजहब के साथ रिलेटेड हुए थे तो इस तरह जो थी तो कुछ जहाँ पे थे मजहब के तौर पर वो इन नोबल्टी जो है कुछ इनके साथ रेस्पेक्ट करते थे लेकिन यहाँ पे रशिया में उनको नोबल्स को ज़्यादातर रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी जितने कि अगर आपने देखा फ्रांस में ब्रिटेन में वहाँ पर उनको बहुत सारी रेस्पेक्ट मिलती थी पीजेंट से किन को नोबल्स को तो लेकिन नोबल्स की ज़मीन जो थी उन पे पर, उन पर कौन मतलब वो उनको कौन कल्टिवेट करा रहा था पीजेंट्स करा रहा था लेकिन उसके बाद क्या हुआ नोबल जो थे उनके पास जो पावर्स हैं तो जो था वो इन्हीं के पास जिनमें जारज भी जो उस वक्त हुकूमत करते थे तो लेकिन उनकी खास पॉपुलरिटी उधर नहीं थी रशिया में उसके बाद क्या हुआ कि अगर आप फ्रांस को देखेंगे या ब्रिटेन को देखेंगे फ्रेंच रिलेशन में देखेंगे तो वहाँ पे जो तो लोग थे उन नोबल्स के इनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे लेकिन रशिया में ऐसा नहीं था तो रशिया में क्या था कि रशिया में जो पीजेंट्स थे तो वो अपने लिए ज़मीन मांग रहे थे कि हमें लैंड दे दो तो उसको उन्होंने मिसाल के तौर पर उनने क्या किया तो उन्होंने जो नोबल्स की ज़मीन जो मिसाल के तौर पर कल्टिवेट करते थे या कुछ और थे तो उनने क्या किया उनने ये यहाँ पे जो था रशिया में उन्होंने जो ज़मीन तो वो डिमांड कर रहे थे हमें भी ज़मीन दीजिए लैंड दिया जाए तो उन्होंने इस ज़मीन को लेकर जो है वहाँ से फितने फसाद हुए स्टार्ट हुए तो वो नोबल्स की लैंड थी उनके तो उन्होंने उनसे छीनना शुरू कर दिया आज उन्होंने ये किया था आधे वहाँ पे रेंट पे रहते थे उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया क्योंकि जो ज़मीन थी उनकी ज़मीन तो इस तरह के इंसीडेंट जो है अब रोज़ होने लगे एंड जो वर्कर्स थे उन्होंने अब क्या किया उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया कि हम जो भी है मिसाल के तौर पर रेंट नहीं देखेंगे उन्होंने इवन कि इतना तक नहीं उन्होंने फिर अपने मकान मालिकान या अपने इन ज़मींदार मालिकान जो भी थे उनके पास जिनका ये ज़मीन लगाते थे या जिनकी ये मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर जिनके घरों में ये रहते थे जिनको ये रेंट पे करते थे तो उन्होंने इसको उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने रिफ्यूज़ किया टोटल कि हम इनको ये नहीं दे सके इतना ही नहीं उन्होंने फिर उनका मर्डर भी किया इंग्लैंड लार्स का जिनकी ज़मीन होती थी जिनका ये ज़मीन लगाते थे उनका क्या किया कतलेम किया तो ये तो ये इंसीडेंट तो होते रहे इन नाइनटीन टू के लार्ज स्केल पर होने लगे और जो नाइनटीन फाइव में आया तो साउथ एशिया रेशा में थे नाइनटीन फाइव डी टू फाइव ऑल ओवर द रेशा अतः ओसिया दे वायर कन्फाइन टू द साउथ रेशिया सचिन सिंह वायर कन्फाइन टू द साउथ रेशिया बट इन नाइनटीन हंड्रेड फाइव सचिन सिंह वायर टूक प्लेस ऑल ओवर द रेशिया इन सी रेशिया फैलाव यह यानी सब सारे रेशिया में ये पूरी तरह से फैल चुका था कि ये जो पीजेंट्स थे जो लैंड लगाते थे जो लैंड लर्स की ज़मीन होती थी उन पे वो कर, उनको कल्टिवेट करते थे तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल तो फिर क्या हुआ रेशन पीजेंट्स जो थे वो यूरोप के जो दूसरे पीजेंट्स मतलब यूरोप के जो दूसरे लोग थे जो जो यही काम करते थे यूरोप में जो दूसरे की ज़मीन लगाया करते थे कल्टिवेट करते थे उनसे वो डिफरेंट थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने वो टुगेदर होकर उन्हें उनने अपने जो उनका मतलब लीडर होता था जिसको हम कहते वहां पे कहते थे मीर एम एम आया मीर कम्यून होता था यानी एक ग्रुप लीडर होता था तो वो इस ज़मीन को डिवाइड करता था अकाउंट टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज किस फैमिली को कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है तो उसी तरीके से उस फैमिली उस ज़मीन को डिवाइड किया जाता था क्योंकि ये जो रशियन पीजेंट्स थे दे वायर टोटली डिफरेंट फ्राम द यूरोपियन पीजेंट्स वो यूरोपियन पीजेंट से बिल्कुल डिफरेंट थे वो यूरोपियन प्रेजेंट से बिल्कुल डिफरेंट थे क्योंकि उनका जो मसल को तो आप लेंगे कि यहाँ पे जो था यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे जो आप ले लेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ के पीजेंट जो थे तो वो प्राइवेट इंटरनशिप के साथ साथ ही चलते थे उनमें सोशलिज्म सोशलिज्म का जो था हालांकि वो भी इसको फेवर करते थे सोशलिज्म को और दे वर दे गेट नॉट सक्सेसफुल बट इन रेशिया दिस प्रेजेंटर्स वर्कर्स दे गेट सक्सेसफुल इन इन दियर इन दियर हम कहेंगे अपने इन मकसद में जो उनका काम था जो सोशल पैटर्न होना चाहिए तो वो उस मकसद में 
کامیاب ہوئے تو پھر انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے اپنے لینڈ لارڈز کا مثال کے طور پر لینڈ لارڈز کا لے لو رینٹ ہو جہاں پہ وہ رینٹ مکان پر ان کا قتل عام کیا تو اس طرح سے یہ انسیڈنٹس ہوتے رہے تو یہ انسیڈنٹ نائن نائن ہنڈریڈ فائیو میں جو ہے اور بڑھ گئے تو یہاں تک یہاں سے آغاز ہوا ڈفرینسز کا تو پھر جو ہے اس کے بعد ہم کیا ہوگا تو وہ انشاءاللہ جو دوسرا پوائنٹ ہے اس ٹاپک کا دیٹ از سوشلزم ان ریشیا تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ 